good evening everyone so today so today we are going to um, start with the lecture 4 of software engineering so what we will be discussing in the uh, in this lecture uh, uh, let me just say okay first point that we have been discussed number one is software software design we will be discussing about this topic this is very important this is very important from examination point of view number two is software project management various issues various concepts and issues regarding software project management yes sir hum discuss karenge uske baad what we will be discussing let me tell you then uh, uh, after that we will be discussing the third is gantt chart gantt chart the fourth is pert chart then we will be discussing lines of code this will be the uh, this will be discussing over here only lines of code this is much important okay gantt chart pert, pert chart lines of code then kokomo model kokomo model so ye sare jo topics hai this we will be discussing today so let's start with the software design part software design is very important now what is software design jab bhi koi ek software whenever we we engineer a software ek ek software jab hum banate hain to ye nahi ye whole ek ek bada program likh diye and the software is created it's not like that we are going to break it into modules ek module a karenge aise dusra module b karenge tisra module jaise it's a group of software developers are there in a team okay aur ek software banana to ye kya karte sabko alag alag kisi ko designing ka kaam de diye किसी को सिक्वल का डेटाबेस का काम दे दिए किसी को और कुछ काम देखो अलाइंस कुछ और का, काम दे दिए सबके अलग अलग काम होते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं ऑल दोज मॉड्यूल्स दे हैव टू बिल्ड इट ओके अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ठीक है तो क्या होता है वो सब मॉड्यूल्स डिजाइन करता है अलग अलग ठीक है एंड दे आर गोइंग टू टेस्ट इट ठीक है यूनिट टेस्टिंग जो मॉड्यूल्स को अलग अलग हम टेस्ट करते हैं तो यूनिट टेस्टिंग विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स आप मॉड्यूल्स तो कर लिए आप जैसे ए ने एक मॉड्यूल बनाए सी ने एक मॉड्यूल बनाए तो क्या होगा ये जो मॉड्यूल बनाए मॉड्यूल के अंदर तो कोड से लाइन्स ऑफ कोड है कोई कोडिंग की है ठीक है तो व्हाट हैपेंस देयर शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन ईच एंड एवरी कोड ओके विद इन द मॉड्यूल विद इन द मॉड्यूल देयर शुड बी रिलेशनशिप लेकिन ए का ए ने एक मॉड्यूल बनाया सी ने एक मॉड्यूल बनाया देयर शुड नॉट बी मैंने डिपेंडेंसी बिटवीन द बिटवीन द मॉड्यूल्स डिपेंडेंसी हो जाएगा तो इश्यूज होंगे ठीक है सपोज मैंने ए ए का मॉड्यूल में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकन आई हैव टू चेंज द I I have to make changes on this module of C on also. ठीक है C जो module बनाएगा उसमें भी changes करने पड़ेंगे तो क्या होगा that they should be independent. Uh, मैंने अलग अलग जो module बन रहे अलग अलग लोग अलग अलग module बना रहे हैं okay? तो अलग अलग लोग जो अलग अलग module बनाए there should not be any dependencies between uh, uh, other modules, okay? लेकिन uh, उसके अंदर uh, module के अंदर जो codes है उसमें dependency हो सकते हैं and they, it should be high. The dependency should be high. और जो ये जो ए और सी या बी और डी ये सब में डिपेंडेंसी शुड भी वेरी लो डिपेंडेंसी ज्यादा होने से बहुत सारे इश्यूज आएंगे आप ए में कुछ चेंजेस करोगे तो आपको सी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे इट्स लाइक दैट तो होप आप लोगों को समझ में आया ठीक है दो तो लेट मी राइट इट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मस्ट डिजाइन ऑल मॉड्यूल्स must design all modules all modules with goal of with goal of high cohesion and low coupling high cohesion and low coupling ab max jo maine bol raha tha jab maximum maximum jo relationship hote hain wo kya hota hai मीन्स विद इन द मॉड्यूल होते हैं विद इन द मॉड्यूल इट्स अदर रिलेशनशिप शुड बी देयर द मैक्सिमल वी कैन राइट इट मैक्सिमल रिलेशनशिप्स विद इन मॉड्यूल इसको क्या बोलते हैं कोएजन आर मिनिमम रिलेशनशिप्स दैट व्हाट आई वाज आई सेड मिनिमम रिलेशनशिप्स between modules 
उसको क्या बोलते हैं कपलिंग ओके ये टर्म्स आप लोग याद रखो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो व्हाट इज दिस कपलिंग कपलिंग इज द मेजर ऑफ डिग्री कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटर डिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स ओके ये कम होते हैं ओके okay, लेकिन होना चाहिए कुछ तो डिग्री होना चाहिए थोड़ा बहुत होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स हो रहे इट्स नॉट लाइक दैट डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं होना चाहिए वी आर नॉट सिंग देयर शुड बी नो डिपेंडेंसी इट्स बी बट बेटर इट्स बी वेरी लेस इट्स बी वेरी लेस जैसे एक ये एक मॉड्यूल है ये एक मॉड्यूल है ये एक मॉड्यूल है ये एक मॉड्यूल है चार मॉड्यूल है इसमें क्या है इसमें कोई कपल दे आर नॉट कपल्ड इसको क्या बोलते हैं अनकपल्ड क्या बोलते हैं नो डिपेंडेंसीज हमारे यहां पे अनकपल्ड की टर्म नहीं यूज कर रहे मिनिमम रिलेशनशिप मिनिमल रिलेशनशिप क्योंकि प्रोजेक्ट तो एक ही है ना उसी प्रोजेक्ट में क्या करना अलग अलग मॉड्यूल्स है तो मिनिमम रिलेशनशिप होना चाहिए मिनिमल रिलेशनशिप दैट्स ऑल ओके नाउ टाइप्स ऑफ कपलिंग कपलिंग टाइप्स ऑफ कपलिंग अब यहां पर लिखो डेटा कपलिंग स्टैम्प कपलिंग विल बी डिस्कसिंग इच एंड एवरीथिंग स्टैम्प कपलिंग देन यू कैन से कंट्रोल कपलिंग देन एक्सटर्नल कपलिंग कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग ओके डेटा कपलिंग इज द बेस्ट एंड कंटेंट कपलिंग इज द वर्स्ट अब क्यों है तो आप पहले हम लोग को डेटा कपलिंग स्टैम्प कपलिंग का वो सब बारे में हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा व्हाट इज डेटा कपलिंग स्टार्ट विद डेटा कपलिंग तो डेटा कपलिंग क्या है तो मॉड्यूल ए एंड बी इज सेड टू बी डेटा कपलिंग इफ द डिपेंडेंसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कम्युनिकेट बाय ओनली पासिंग डेटा मैंने ए और बी क्या है दो दो अलग अलग व्हाट इज दैट नोन एज मॉड्यूल्स है और वो लोग क्या कर रहे हैं रिलेशनशिप किस तरह रिलेशनशिप है दे ओनली पास डेटा एक फंक्शन फंक्शन कॉल कर रहा और ए में एक फंक्शन है वो फंक्शन कॉल कर रहा और डेटा पास कर रहा एंड दैट फंक्शन इज डिफाइंड इन बी ओके बी एक मॉड्यूल है उसमें डिफाइंड है तो ए क्या कर रहा है वो जस्ट डेटा पास कर रहा तो उसको बोलते क्या डेटा कपलिंग मॉड्यूल ए एंड बी इज सेट टू बी डेटा कपलिंग डेटा कपलिंग if their dependency if their dependency is based on the fact that is based on the fact that they communicate by they communicate communicate by only passing डेटा सिर्फ डेटा से डेटा पास करे अदरवाइज दे आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इसको डेटा कपलिंग बोलते नेक्स्ट इज स्टैम्प कपलिंग नेक्स्ट इज स्टैम्प कपलिंग स्टैम्प कपलिंग अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है द कंप्लीट डेटा चेयर इज फास्ट फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल 
पूरे डेटा स्टोरेज को पास करें देयर फोर इट इन्वॉल्व ट्रैप डेटा ट्रैप डेटा इट मे बी नेसेसरी टू ड्यू टू एफिशियंसी फैक्टर्स दिस चॉइस मेड बाई इंसाइटफुल डिजाइनर नॉट ए लेजी प्रोग्रामर मतलब क्या होता है इसमें क्या होता है पूरा डेटा स्टोरेज को पास कर दिया अपने फ्रॉम वन मॉडल टू हियर लिख तो करें होल डेटा स्ट्रक्चर होल डेटा स्ट्रक्चर इज पास्ट फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर अनदर मॉड्यूल टू अनदर फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर तो ये जैसे जब डेटा से पास करें तो उसके अंदर डेटा भी पास हो जाएंगे तो इट इन्वॉल्व देर फॉर इट इन्वॉल्व ट्रैम्प डेटा ओके तो ये क्या होता है मीन्स जब एक पूरा डेटा फिर क्या होता है जब दूसरे मॉड्यूल में जो दूसरे मॉड्यूल में जो डेटा यही डेटा को पास कर देते हैं वहां पे हमें डेटा को डिफाइन नहीं करना पड़ता तो क्या हो रहा है दैट इज द वर्क ऑफ ए स्मार्ट स्मार्ट प्रोग्रामर इट इज द वर्क ऑफ ए स्मार्ट प्रोग्रामर वर्क ऑफ ए स्मार्ट प्रोग्रामर वहां पर डिफाइन नहीं करने की जरूरत है तो दैट इज टाइम कपिंग ओके आप होता कंट्रोल कपलिंग कंट्रोल कपलिंग कंट्रोल कपलिंग अब कंट्रोल कपलिंग क्या होता है देखो इसमें ये होता द डिग्री बाई हुई वन सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फ्लुएंस एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर सॉफ्टवेयर कंपनी इसको बोलते हैं कंट्रोल कपलिंग ठीक है एक एक मीन्स Uh, क्या एक एक कंपोनेंट का वजह से दूसरा दूसरा कंपोनेंट भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो दैट इज नो कंट्रोल कपलिंग ओके माने वन कपलिंग वन मॉड्यूल इज कंट्रोलिंग अनदर मॉड्यूल तो उसको कंट्रोल कपलिंग बोलते हैं वन मॉड्यूल इन्फ्लुएंसिंग यू कैन से इन्फ्लुएंसिंग अनदर मॉड्यूल ओके okay. एक होता कॉमन कपलिंग कॉमन कपलिंग अब कॉमन कपलिंग क्या होता है वेन मल्टीपल मॉड्यूल्स हैव रेड एंड राइट एक्सेस टू द सेम ग्लोबल डेटा इट इज कॉल्ड कॉमन और ग्लोबल कपलिंग मैंने कहा मल्टीपल कपलिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स मल्टीपल मॉड्यूल्स मल्टीपल मॉड्यूल्स डायरेक्टली एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई डायरेक्टली एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस नहीं डायरेक्टली रीड यू कैन से डायरेक्टली रीड और राइट टू राइट टू सम ग्लोबल डेटा इसको क्या बोलते हैं कॉमन कपलिंग माने ग्लोबल डेटा है उसको सब रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं अलग अलग मॉड्यूल्स तो उसको बोलते हैं कॉमन कपलिंग एक होता है कंटेंट कपलिंग कंटेंट कपलिंग कंटेंट कपलिंग क्या होता है वेन ए मॉड्यूल कैन डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई और रेफर टू द कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल इट इज कॉल्ड कंटेंट कपलिंग मतलब क्या होता है वन मॉड्यूल डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द नदर मॉड्यूल ठीक है उसको क्या बोलते हैं कंटेंट कपलिंग डायरेक्टली कंटेंट को यदि चेंज कर दे एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को चेंज कर दे उसको बोलते हैं कंटेंट कपलिंग अब कपलिंग के बारे में हो गया आप हम लोग कोहेजन के बारे में बात करेंगे मॉड्यूल कोहेजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कोहेजन अब कोहेजन क्या होता है उसमें क्या होता है एक एक मॉड्यूल के अंदर ही जो डिपेंडेंसीज होते हैं डिग्री ऑफ डिपेंडेंसीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं कोहेजन डायग्रामेटिकली यदि बनाना चाहे तो यू कैन मेक इट लाइक दिस ठीक है इसको कोहेजन को क्या बोलता है डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद इन मॉड्यूल ओके
विद इन मॉड्यूल आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है लेट्स सी आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही क्वेश्चन इससे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेट मी राइट इट फर्स्ट फंक्शनल क्वेश्चन क्वेश्चन एक और सीक्वेंशियल क्वेश्चन क्वेश्चन एक और कम्युनिकेशनल क्वेश्चन कम्युनिकेशन यल क्वेश्चन एक और प्रोसीजरल क्वेश्चन एक और टेम्पोरल क्वेश्चन एक और लॉजिकल क्वेश्चन एक और कोइंसिडेंटल क्वेश्चन कोइंसिडेंटल क्वेश्चन this one is the best functional is the best and coincidental is the worst coincidental the chahiye nahi hum worst okay this is the thing ab hum kya karenge ek ek cohesion ke bare mein hum log discuss karenge functional kya hota short mein bilkul in short we will be discussing functional cohesion a functional cohesion kya hota elements of a module can access a single function ठीक है उसको बोलते हैं फंक्शन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल कैन एक्सेस सिंगल फंक्शन ठीक है एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल कैन एक्सेस अ सिंगल फंक्शन फंक्शन कॉल हो एंड कैन एक्सेस द फंक्शन तो क्या होता है फंक्शन कोइजन बोलते हैं नंबर टू इज सीक्वेंशियल कोइजन सिक्वेंशियल क्वेश्चन इसमें क्या होता है इसमें वेन द आउटपुट ऑफ एन एलिमेंट सर्व एज इनपुट टू अनदर एंड सोन इट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल अंडरस्टूड आउटपुट एक 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 आउटपुट ऑफ एन एलिमेंट सर्व एज इनपुट इनपुट टू अनदर जैसे एग्जाम्पल ले लो ऐसे इसका इनपुट हो गया इसका आउटपुट ये आउटपुट हो गया ये आउटपुट फिर किसी का इनपुट हो गया ये इसकी इनपुट है ना ए का इनपुट इधर हो गया और ये क्या हो गया आउटपुट ये आउटपुट लेकिन इसके लिए क्या है बी के लिए क्या है This is the input only. Okay. फिर output इसको क्या बोलते हैं sequential equation. This is in sequence. Okay. कि आप लोगों को समझ में आ गया? अब communicational equation. Third is communicational. Communication L equation. Communicational equation. इसे यहाँ पे क्या होता है? When elements of a module are executed sequentially and they work on same data information, it is called communication. क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली वो सिक्वेंशियली हो गया एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली एंड दे वर्क ऑन सेम डेटा एंड दे वर्क ऑन सेम डेटा एंड वर्क ऑन सेम डेटा उसको क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन सेम डेटा पे काम करेगा ओके अब वो कहते हैं प्रोसीजरल क्वेश्चन अब इसमें क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए टास्क उसको बोलते हैं प्रोसीजरल क्वेश्चन एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली एग्जीक्यूटेड एलिमेंट्स रुको एक मिनट लेट मी अब एलिमेंट्स एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली एलिमेंट्स एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली इन ऑर्डर टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू परफॉर्म 
इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए टास्क ठीक है उसको बोलते हैं प्रोसीडर कोजन एक होता है टेम्परल कोजन शॉर्ट शॉर्ट में बिल्कुल बता रहा हूं यही लिखना आपको पेपर में टेम्पोरल क्वेजन अब इसमें क्या होता है वेन एलिमेंट एग्जीक्यूट इन सेम टाइम स्पेन उसको क्या बोलता है टेम्पोरल वेन एलिमेंट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट इन सेम टाइम स्पेन ओके अब एक होता है लॉजिकल क्वेजन अब लॉजिकल क्वेश्चन क्या होता है वन लॉजिकली कैटेगराइज एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर इनटू अ मॉड्यूल इट इज कॉल्ड लॉजिकल क्वेश्चन ठीक है लॉजिकली कैटेगराइज एलिमेंट्स एलिमेंट्स को लॉजिकली जो सेम है उसको अलग अलग कर दिया ठीक है और उसको व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर इन अ मॉड्यूल इट इज कॉल्ड लॉजिकल व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सेम कैटेगरी एलिमेंट्स ऑफ सेम कैटेगरी अब सेम कैटेगरी कैसे लॉजिकली वर्क टुगेदर वर्क टुगेदर इन ए मॉड्यूल तो उसको क्या बोलते हैं लॉजिकल ओके एक होता है को इत्तेफाक इसको बोलते हैं को इंसिडेंटल जो भी है वो बुरा ही होता है जैसे कोई को इंसिडेंटली आई डेड समथिंग क्या होता है वी टेक इट इज ए नेगेटिव थिंग को इंसिडेंटल ओके तो इट इज क्या इट इज अनप्लैंड अनप्लैंड एंड रैंडम क्वेजन एंड रैंडम क्वेजन ठीक है ठीक है इट इज अनप्लैंड एंड रैंडम क्वेजन बस इतने तो ये क्वेजन कपलिंग ये तो आप लोग को क्लियर हो गए ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट This is very important. So let's discuss about software project management. This may cost estimation. Har cheez ke baare mein baat karenge. Software project management. We'll be discussing this topic. Okay. This is the actually different uh, means there are two papers: software engineering or software project management. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज अ डिफरेंट पेपर ओके दोस हैज बीन मीन्स कंबाइन टूगेदर और उसको एक पेपर कर दिया लेकिन बट एक्चुअली दे दिज आर टू पेपर्स ओके तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेस and controlling resources and controlling resources and activities and activities activities to successfully deliver to successfully deliver a software project ओके तो क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू सक्सेसफुली डिलीवर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उसमें क्या क्या हो सकता है प्रोजेक्ट प्लान प्लानिंग होता है टीम ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा बंदा को टीम में लिया जाए दैट इज आल्सो थिंग तो इसमें क्या क्या होते हैं चीजें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एसपीएम कंपोनेंट्स ऑफ एसपीएम नंबर 1 इज प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लान होते हैं पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्कोप होते हैं डिलीवरेबल्स होता है कब डिलीवर करेंगे ठीक है तो उसके बाद इसमें क्या होते हैं लेट मी राइट इट दैट वुड बी बेटर आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव उसके बाद क्या होता है स्कोप डिलीवरेबल्स डिलीवरेबल डिलीवरी कब होगा ठीक है तो डिलीवरेबल्स कोई नया टर्म नहीं है Variables, as well as estimation, as well as estimation. ये सारे project planning में होते हैं. 
जैसे प्रोजेक्ट कितने टाइम लेंगे सपोज एक प्रोजेक्ट में एक एक प्रोजेक्ट आया उसको करने में छः महीने लग रहे तो छः महीने में कितनी मैन पावर चाहिए ठीक है उसके बाद प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगे और उसमें कितने खर्चे हो रहे हैं उसमें खाने पीने का खर्चे भी आएंगे ठीक है तो जब वही नहीं प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर इस देते वो बार बार चिप्स भी खाएंगे उसके बाद कोक भी पियेंगे कहीं मन करे कॉफी भी पियेंगे तो ये भी खर्चे इंक्लूडेड है उसमें ठीक है उसके बाद ये कितने टाइम लग रहे हैं यदि उस टाइम पर यदि ना कर पाए तो कितने और एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे या विद इन छः महीने का टाइम दे छः महीने में दस लोग हैं दस लोगों में जब नहीं हो रहा मीन्स एक माइल होता है जो एक महीने में इतना काम हो जाना चाहिए दूसरे महीने में इतने काम हो जाना चाहिए तीसरे महीने में इतने माइलस्टोन के बिना नहीं होंगे कुछ दिख नहीं रहे जैसे एक आप बिल्डिंग बना रहे हो ठीक है तो व्हेन यू आर बेकिंग अ बिल्डिंग बिल्डिंग में क्या होता है एक एक डिजाइन होता है तो क्या व्हाट हैपन्स द जो सिविल इंजीनियर क्या करता है वो डिजाइन देखते हैं एंड ही लुक्स आफ्टर द बिल्डिंग द हाउ मच वर्क इज डन ही अंडरस्टैंड लेकिन यहाँ पे कुछ नथिंग इज देयर एवरीथिंग इज वेग कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे ठीक है तो क्या करेंगे एक माइल दिया जाता है उस माइल में माइल क्या क्या चीजें हुए वो फिर वो चेक करते हैं अंडरस्टोड जी इतना हुए क्या नहीं तो दिस आर ऑल्सो द थिंग्स आप सपोज वो करते करते बिन से खर्चे तो उन्होंने निकाल लिए जितने खर्चे होंगे उसके बाद उस टाइम पे नहीं हो रहे छह महीने में फिर क्या करेंगे छह महीने में हो नहीं पा रहा दस जन से तो फिर क्या करेंगे ही विल बी टेकिंग मोर पीपल इन टू द प्रोजेक्ट बी है मोर पीपल विल भी ज्वाइनिंग तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चे क्यों होंगे एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड एवरीथिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग एस्टिमेशन एवरीथिंग इज देयर ये ठीक है उसके बाद क्या होता है इस काम को प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया जाता है शेड्यूल इस इस टाइम में ये करना है दूसरे टाइम में ये करना है वो डिस्कसिंग थ्रू गैन चार्ट एंड पार्ट चार्ट डो नॉट वरी अबाउट इट उसके बाद क्या होता है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर अब उसको जो काम होता है उसको ब्रेक डाउन अलग अलग टुकड़े में ब्रेक करेंगे जिस दिन में ये होना चाहिए टेस्टिंग होना चाहिए इस दिन में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ये कोड होना चाहिए डिजाइनिंग के इतने पार्ट होना चाहिए ऐसे करके वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर भी होते हैं एवरीथिंग एस्टिमेशन उसके बाद क्या होते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल वो आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट शेड्यूल है बहुत मजेदार चीज ये उसके बाद वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर वर्क ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर अब सारी बातें करने का टाइम है नहीं दैट इज द थिंग लेट मी टेक सम सीट्स प्लीज वेट Please wait for a few minutes. Okay, let me take some sheets first. मुझे बार-बार disturb हो गया था ना इस sheets के चक्कर में. One second. Okay, now we can start. तो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर उसको डब्ल्यू बी एस भी बोलते हैं डब्ल्यू बी एस वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ओके एंड आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट रिस्क एंड आइडेंटिफाइंग हम लोग रिस्क के बारे में बात करेंगे आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट रिस्क ठीक है ये एक हो गया फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये सारे हो गए नंबर टू इज टीम ऑर्गेनाइजेशन ओके उसके बाद एक प्रोजेक्ट के लिए टीम भी ऑर्गेनाइज होता है कौन किसमें बेस्ट है दे दे आर बीइंग टेकन इनटू द टीम ओके उसके बाद काम स्टार्ट होते हैं ठीक है जिसके स्किल्स प्रॉपर है राइट स्किल्स ठीक है तो एक्सपर्टीज है उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड उस तरह के सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में एक्सपर्टीज है तो वो सारे लोगों को टीम ऑर्गेनाइज उसी में टीम में लिया जाता है उसके इसी टोक है नंबर थर्ड इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट <coughs> अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या होता है इट इन्वॉल्व गैदरिंग एंड एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स ठीक है उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग देम इन क्लियर प्रॉपरली लिखना ठीक है उसके बाद मैनेजिंग चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल उसके बाद जो भी चेंजेस है वो सारे डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए एवरी थिंग शुड रिटर्न ठीक है वो एक हो गया उसके बाद नंबर फोर इज प्रोजेक्ट ट्रैकिंग वही थ्रू माइल स्टोन दैट आई टोल्ड यू फोर्थ इज प्रोजेक्ट ट्रैकिंग Project tracking, project tracking and control. Now, project tracking and control. Me, what happens? This involves monitoring the project progress. How much work has been done? Okay, through daily variables. Okay, project managers use various techniques such as progress report. Progress report we ask them milestone tracking, milestone tracking. Okay, the project reports and regular meeting to keep the project on track. Regular meeting will be done. Okay, to keep the project on track within the defined constraints. Okay. तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल के पार्ट है 
उसके बाद नंबर फिफ्थ इज रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द रिस्क इज ए क्रिजल पार्ट ठीक है तो अब इसमें क्या होता है रिस्क असेसमेंट होते हैं उसके बाद रिस्क मिटिगेशन होते हैं ये सारे बारे में बात करेंगे हम आगे ठीक है उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है एक स्टैंडर्ड होता है एक 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 स्टैंडर्ड uh, सेट किया हुआ उसी स्टैंडर्ड को फॉलो uh, uh, करके उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमें वो प्रोजेक्ट को बनाना है ठीक है तो इट इज नॉट दैट हम कुछ ही बना दें ओके वो टेस्ट होंगे टेस्ट करके सब कुछ पता चलेगा उसके बाद यू आर फॉलोइंग दैट थिंग और नॉट दिस आर दिंग ओके तो ये सारी चीजें हैं आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज जो इश्यूज आएंगे ओके तो उसमें क्या आएंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या क्या आएंगे लेट लेट सी शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग प्रॉपर होना चाहिए दीज आर ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज शेड्यूलिंग एक किया हुआ है ठीक है तो वेन द प्रोजेक्ट इज वर्किंग तो वो शेड्यूलिंग गड़बड़ हो गया है शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं स्टाफिंग क्या होता है मीन्स स्टाफ है दे आर वर्किंग ठीक है इन द इन द प्रोजेक्ट माइट फ्यू ऑफ दाइट लीव द प्रोजेक्ट एंड गो समेर एल्स ओके ठीक है ये भी हो सकते हैं आप रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है एनालिसिस किया जाता है और उसको क्या किया जाता है उसको खत्म किया जाता है रिस्क को खत्म करने होता है उसके बाद क्या होता है मिसिलेनियस प्लान में क्या होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फिगेशन मैनेजमेंट प्लान होते हैं एश्योरेंस प्लान ये सारी चीजें आएंगे उसके बाद हम वी आर वी डिस्कसिंग अबाउट द गैंड चार्ट ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द गैंड चार्ट गैंड चार्ट वॉट एवर आई एम सेंग वो हिंदी में आप लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिख लीजिए तो सो दैट यू कैन हैव इट इन योर ब्रेन ओके आप सॉफ्ट गैंड चार्ट क्या इट इज एजुअलाइजेशन विजुअल टूल विजुअल टूल जो आंखों से दिखता है यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू प्लान विजुअल टूल Visual tool used in project management. Used in project management. P M मतलब project management लिख दिया ठीक है तो to plan, to plan schedule, to plan schedule and track and track tasks and activities, activities over time. ओके okay? उसको बोलते हैं ये ये है दिस इज अ गैन चार्ट ओके उससे क्या होता है टास्क आइडेंटिफिकेशन होते हैं इसमें क्या क्या चीज होते हैं नंबर वन टास्क आइडेंटिफिकेशन टास्क आइडेंटिफिकेशन नंबर टू इज टास्क सीक्वेंसिंग सीक्वेंस कैसे काम करेगा ठीक है तो ठीक है विल बी डिस्कसिंग एन एग्जाम्पल दैट वुड बी हेल्प यू ओके नंबर थर्ड इज टाइम लाइन क्रिएशन कितने टाइम में कौन सा मॉड्यूल होना चाहिए एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड ओवर ईयर ओनली ओके फोर्थ इज टास्क रिप्रेजेंटेशन नंबर फिफ्थ इज टास्क डिपेंडेंसीज इतनी सारे बातें इस चार्ट के थ्रू से हमें मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा एक होता माइलस्टोन्स माइलस्टोन्स भी दिख जाएंगे नंबर सेवेंथ रिसोर्स एलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन नंबर एट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्रोग्रेस कितना प्रोजेक्ट हुआ है प्रोग्रेस ट्रैकिंग आप बेनिफिट्स क्या क्या है सब कुछ ये सारे बेनिफिट्स ही होते हैं इससे सब कुछ पता चल जाएगा जो व्हाट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रोजेक्ट ठीक है आप एक एग्जाम्पल लेते एंड विल अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली Let me take an example. Example, okay? Here I will write activity. Activity. Here I will write predecessor. A 
और यहां पे लिखो ड्यूरेशन टाइम लाइन दिया हुआ है ड्यूरेशन इट इज गिवन लाइक दिस अब एजी लिखिए एक्टिविटी क्या क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे कुछ एक्टिविटीज और प्रेडिस दिए हुए यहाँ पर डैश लिखो यहाँ पे ए लिखो यहाँ पे भी ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी यहाँ पे डी बी डी सी डी बी डी सी ऐसे कुछ दिया हुआ ठीक है प्रेडिसेसर इसके बाद क्या हो रहा है वही चीज और ड्यूरेशन दिया हुआ टू थ्री टू टू थ्री टू टू थ्री टू थ्री फोर टू थ्री फोर टू थ्री फोर टू वन थ्री टू वन थ्री टू ओके अब आप क्या होता है कभी कभी पेपर में क्या पूछ लेते हैं जो ऑनलाइन असाइनमेंट सिस्टम उसका उसका आप ज्ञान चार्ट बना दो ठीक है ना अब ऑनलाइन असाइनमेंट सिस्टम में क्या क्या होता है आप पहले बताइए पहले होते हैं देर इज ए क्वेश्चन क्वेश्चन को फिर क्या करता है जो नोट इट डाउन इन द कॉपी उसका सोल्यू पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन को देख के आप क्या करते हैं कि सोल्यूशन लिखते हो तो उसका टाइम लाइन होते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लग रहा है सेकंड क्वेश्चन लिखने में कितने टाइम लग रहे हैं ऑल दिस थिंग्स तो वो क्वेश्चंस नंबर आप सोच लो ए बी सी डी एफ जी ठीक है तो और प्रेडिसेसर ए का बाद बी होगा बी का बाद सी होगा इस तरह से आप ये प्रेडिसेसर लिख दोगे और ड्यूरेशन लिख दोगे ये करने में एक दिन लगेगा वो करने में तीन दिन लगेगा सी वाला क्वेश्चन करने में आधे दिन में हो जाएगा डी वाला क्वेश्चन करने में एक दिन लगेंगे इस तरह के आप ड्यूरेशन दे दोगे ऐसे करके करोगे अब आप लोग को ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन या उसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा शेड्यूल या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम दिया तो उसका ज्ञान चार्ट बनाओ कैसे बनाओगे उसका नहीं बना पाओगे तो आप यू टेक दिस एज द एक्टिविटीज दिस एज द एक्टिविटीज ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और इस तरह से आपको बनाना है अंडरस्टूड तो यू टेक दिस एग्जाम्पल एवरी वे एंड यू विल गेट मार्क्स एंड कैलिंग यू ओके नाउ लेट स्टार्ट यहाँ पे लिखो ए एक्टिविटी इधर एक्टिविटी हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दीज आर ऑल द एक्टिविटीज एक्टिविटी ओके और यहाँ पे क्या होगा ड्यूरेशन इधर ड्यूरेशन ओके दिस वन इज वन दिस वन इज टू दिस वन इज थ्री दिस वन इज फोर दिस वन इज फाइव दिस वन इज सिक्स ये जीरो है हाँ ठीक है दिस वन इज सेवन दिस वन इज एट दिस वन इज नाइन इट्स लाइक दिस होप आप लोग को समझ में आ गया अब ए का वैल्यू क्या दिया है ए का फर्स्ट वैल्यू क्या है टू ड्यूरेशन टाइम उस एक्टिविटी का टू डेज लगता है टू डेज हाउ मच इज इजिंग टू डेज यू कैन सी टू ओवर तो हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे करके टू तक ये कर लो होप इट इज होप आई एम की टू डेज लग गया ठीक है उसके बाद बी का देखो बी का प्रेडिसेसर क्या है ये है ए से स्टार्ट होगा माने ए जहाँ एंड हुआ है उसी जगह से स्टार्ट होंगे ओके बी का कितना है थ्री बी का थ्री मतलब इस जगह से स्टार्ट हुआ जहाँ एंड हुआ है तो क्या होगा वन टू थ्री इज इट क्लियर बी का थ्री उसके बाद सी का प्रेडिसेसर क्या है सी का प्रेडिसेसर ए है वैल्यू कितना है टू ए ए कहाँ एंड हुआ था इसी जगह में हुआ था तो यहाँ से स्टार्ट होगा टू तो यू डू इट लाइक दिस टू तक ये फर्स्ट बॉक्स वन है इसको टू है ऐसे करके लिखो ठीक है ये नहीं जो वन टू थ्री फोर ऐसे करके ठीक है तो फर्स्ट बॉक्स वन है सेकेंड बॉक्स टू है ठीक है तो इस लाइक दिस उसके बाद डी का देखते हैं डी का क्या है प्रोड्यूसर क्या बी और कितना थ्री यूनिट्स है बी बी कहाँ एंड होता है डी का बी बी यहाँ इस जगह में एंड हुआ है तो यहीं से होगा थ्री यूनिट्स वन टू थ्री तीन बॉक्सेस ले लिए ओके उसके बाद ई ई का ई का पेडिस कितना सी ई का पेडिस सी सी कहाँ एंड हुआ इस जगह में एंड हुआ था तो क्या होगा यहाँ ई से स्टार्ट होगा और वैल्यू कितने फोर चार यूनिट तो चार ये सब मॉड्यूल एक्टिविटीज एक्टिविटीज और मॉड्यूल्स यू कैन से एक दो तीन चार इस लाइक दस उसके बाद एफ एफ का कितना टू डी के बाद डी का जहाँ एंड हुआ वहाँ से डी कहाँ एंड हुआ इस जगह में एंड हुआ है ना तो यहाँ से स्टार्ट होगा टू इट्स लाइक दिस 
पॉसिबल जो मेरा ये इस 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 पर पूरा कंप्लीट ना हो लेकिन आप लोग समझ लो बात को ठीक है तो एंड यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली ठीक है उसके बाद जी का कितने हैं जी का बी है इट इज़ ए बी और वैल्यू कितना वन जी का बी बी कहाँ रुका है इस जगह में रुका है यहाँ पे और वैल्यू कितने है वन जी का बी है ना जी का बी बी कहाँ एंड हुआ इस जगह में इस जगह में वैल्यू कितना है वन तो यहाँ पे हो गया होप आप लोग क्लियर हो रहे ओके उसका क्या एच का क्या है डी और वैल्यू कितना है थ्री एच का डी डी यहाँ एंड हो गए यहाँ से थ्री वन टू थ्री थ्री बॉक्सेस वन बॉक्स वन यूनिट ओके थ्री और उसके बाद क्या हो गया आई आई का कितना सी आई का सी सी कहाँ एंड हुआ इस जगह में एंड हुआ इस जगह में और वैल्यू कितना है टू टू यूनिट थ्री आई तो ये है दिस वन इज द गैन चार्ट अंडरस्टूड तो ऐसे करके आपको गैन चार्ट को क्रिएट करना है अब हम लोग बात करेंगे पर्ट चार्ट नेक्स्ट इज पर्ट चार्ट अब पर्ट चार्ट क्या होता है इसको बोलते प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रिव्यू रिव्यू टेक्निक होता क्या है विल डिस्कस ठीक है इसको ये क्या करता है इट इज इट इसको ये नेटवर्क डायग्राम इट इज एक्चुअली नेटवर्क डायग्राम ठीक है एंड दिस इज विजुअलाइजिंग टूल ये भी आप आंखों से देख सकते हो यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज इंटर डिफरेंस बिटवीन द टास्क किसके साथ किसका रिलेशनशिप है वो पता चल जाएगा इट इज बिटवीन द टास्क इन प्रोजेक्ट इसलिए हम पॉट चार्ट यूज करते हैं ये क्या करते हैं एनालाइज एनालाइज इंटर डिपेंडेंसीज इंटर डिपेंडेंसीज एनालाइज इंटर डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क बिटवीन टास्क इन अपोजिट ओके इसके लिए हम क्या करते हैं पर्ट चार्ट यूज करते हैं आप कैसे करते क्या है क्या नहीं वो तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझते हैं ओके लेट मी टेक एन एग्जांपल आप यहां पे एक्टिविटी लिखो और यहां पे लिखो रेडी सेसर रेडी सेसर रेडी सेसर ओके अब एक्टिविटी एक्टिविटी में क्या है ए बी सी डी से ए बी सी डी ई एफ ई एच आई जे के मैंने ये लिख दिया अब प्रेडिसेसर क्या है इसकी ए और बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है ए और बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है सी का ए है ए बी ए ए बी ए बी ए बी ए बी जी का क्या है सी डी दोनों है ठीक है सी डी एच का क्या है एफ जी ओके आई का क्या है ई e. और जे का क्या है एच आई और के का क्या है जे इस तरह का कुछ तो आप इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे कैसे दैट लेट सी ओके पहले हाउ टू विल डू ऐसे बनाओ ए और बी का तो कोई नहीं है कोई प्रेडिसेशन नहीं है तो एक ही एक ही नोट से हम ए और बी लिखो ये ए है ये बी है वन सेट ये है ये बी है इज इट क्लियर ए और बी कर लिए अब सी का प्रेडिसेसर कौन है ए सी का प्रेडिसेसर ए है सी का प्रेडिसेसर ए सपोज मैं सी लिख दिया सी का प्रेडिसेसर ए ठीक है इतना फाइन है डी का प्रेडिसेसर बी डी का प्रेडिसेसर बी यहाँ पे डी लिख दो और इसका प्रेडिसेसर कौन है बी इतना फाइन है कोई प्रॉब्लम नहीं इतना तो हम ही करिए ई का प्रेडिसेसर ए ई का प्रेडिसेसर ई का प्रेडिसेसर ए है उसका मतलब क्या हुआ मुझे मुझे ई प्रेडिसेसर ए है तो यहाँ पे ई लिख दो इतना तो कर सकते हैं ई का प्रेडिसेसर ए ये भी हो गया एफ का प्रेडिसेसर बी एफ का प्रेडिसेसर बी एफ का प्रेडिसेसर बी एफ का प्रेडिसेसर बी क्योंकि बी सी आ रहे ठीक है 
ठीक है एफ का प्रेडिसेसर बी ऐसे करिए उसके बाद जी का प्रेडिसेसर जी का प्रेडिसेसर क्या है सी एंड डी दिस इज सी एंड दिस वन इज डी जी का प्रेडिसेसर सी एंड डी बोथ जी का प्रेडिसेसर सी एंड डी मतलब क्या होगा अंडरस्टूड जी का प्रेडिसेसर कौन है सी एंड डी एक सेकेंड प्लेस में जाओ बेट एक ही जगह में हारा ये गोला कर दो और ये कर दो जी जी का प्रेडिसेसर सी एन डी यू कैन राइट इट लाइक दिस उसके बाद क्या करें एच का प्रेडिसेसर एफ एन जी एफ और जी इसका प्रेडिसेसर एच का प्रेडिसेसर एफ एन जी एच के प्रेडिसेसर एफ एन जी ये भी ठीक है आई का प्रेडिसेसर ई आई का प्रेडिसेसर ई आई का प्रेडिसेसर ई हम यदि करते हैं आई का प्रेडिसेसर ई है तो हम इधर कर दे रहे हैं आई का प्रेडिसेसर ई इतना क्लियर है उसके क्या है जे का प्रेडिसेसर एच एंड आई जे का प्रेडिसेसर एच एंड आई ये यहां से जे, ये गलत हो ना एक एक गलती हुई है तो आई डेट ए मिस्टेक हो गई है डेट मी राबिट ऐसे दिया हुआ हम क्या करेंगे फिर इसको ज्वाइन करने के लिए इस तरह से हमें खींचना पड़ेगा वी वी कैन नॉट डू दैट थिंग हम क्या करना पड़ेगा एक ही जगह में ये एच को भी यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा तो हाउ टू डू दैट इसको आगे ले लो ठीक है तो ये आई हो गया आई चला गया और ये एच है इसको इधर लेके जाओ और ये क्या हो गया आई और एच किसका है एच और आई जे का है दिस वन इज जे आई एम क्लियर ठीक है और के का प्रोड्यूसर क्या है जे के का प्रोड्यूसर जे के का प्रोड्यूसर जे तो ये ये एक नेटवर्क डायग्राम बन गया तो दिस इज हाउ द मॉड्यूल्स की कौन किससे कनेक्टेड है कि ठीक है कैसे काम चल रहा है एवरीथिंग इज डिफाइंड ओवर ये उसके बाद लेटेस्ट फिनिश टाइम ठीक है तो है लेटेस्ट फिनिश टाइम उसके बाद अर्ली अर्लीस्ट टाइम वो सारे बहुत सारे मैथमेटिक्स इसमें दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर ये दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके तो अब ये जो ये गोला गोला मैंने किया है नोट uh, बनाया ये तो इसके क्या होता है ये मैंने छोटा छोटा किया इसमें वन टू थ्री फोर इस तरह गोला का नाम दे दो सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन इस तरह के आप आप ये जो नोट्स है नोट्स का वैल्यू दे दो ठीक है नोट थोड़ा बड़ा बड़ा करोगे ऐसे ऐसे करोगे तो वन ऐसे कर लिखने में इजी होगा ठीक है मैंने किया नहीं ठीक है ज्यादा थिंग लेकिन ऐसे करके करोगे तो दैट विल बेटर ओके तो दिस इज दर्ट दिस इज द पर्ट चार्ट होप आई एम क्लियर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइन्स ऑफ कोड लाइन्स ऑफ कोड पहले डिस्कस करना चाहिए था आई फो गॉट दैट्स आई एम डिस्कसिंग नाउ लाइन्स ऑफ कोड लाइन्स ऑफ कोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लाइन्स ऑफ कोड में क्या है वर्ट्स लाइन्स ऑफ कोड जैसे कोई डिक्लेरेशन करो कोई कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम या पाइथन का डिक्लेरेशन कर रहे हो और एक्चुअल कोड को लिख दो दैट इज लाइन्स ऑफ कोड सिंपल इसको क्या होता है इट इज एक्चुअली डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन एक्चुअल कोड एक्चुअल कोड इंक्लूडिंग लॉजिक एंड कंप्यूटेशन उसको बोलते हैं लाइन्स ऑफ कोड ओके ठीक है आप कंप्यूटेशन कैसे थ्रू आपने एल्गोरिज्म पढ़ा एल्गोरिज्म में कितने अब मेरा जो एक फंक्शन है हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग वर्स्ट केस में क्या बेस्ट केस में क्या वो सारे कंप्यूटेशन की बात आ गया बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट हमें हमें लाइन्स ऑफ कोड काउंट करने कैसे वो देखना है आप लाइन्स ऑफ कोड में कौन कौन सा चीज नहीं है एक है फर्स्ट है ब्लैंक लाइन ब्लैंक लाइन को लाइन्स ऑफ कोड नहीं बोलते एंड नंबर टू इज कॉमेंट्स नॉट लाइन दे आर नॉट लाइन्स ऑफ कोड दे आर नॉट लाइन्स ऑफ कोड एल ओ सी लाइन्स ऑफ कोड ब्लैंक लाइन और कॉमेंट को यदि लाइन्स ऑफ कोड कर दे तो क्या होगा एक्चुअली इससे क्या करेंगे जो लाइन्स ऑफ कोड इससे हमें पता चल जाएगा कितना मेहनत किया बंदे ने अंडरस्टूड 
कितना उसने लाइन्स ऑफ कोर्ट से पता चल जाएगा कितना उसने मेहनत किया कितना मेहनत से उस प्रोजेक्ट को बनाया हाउ मच टाइम सो मच कोर्ट रिटन इफ समी इज रिटन सो मेन सो मेनी लाइन्स ऑफ कोर्ट उसका मतलब क्या वट इज द इम्प्रेशन ही हेज वर्क वेरी हार्ड तो इफ ब्लैंक लाइन एंड कॉमेंट्स आर एडेड इन द लाइन्स ऑफ कोर्ट तो क्या करेगा फर्स्ट लाइन लिख दिए उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ वो सब ब्लैंक दे दिए उसके बाद फोर्थ लाइन में लिख रहे हैं तो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दैट फोर्थ लाइन में लिख रहे हैं उसके बाद फिफ्थ का फोर्थ लाइन में लिखे उसके बाद फोर्टीथ लाइन में लिख रहे हैं तो क्या होगा वो ब्लैंक लाइन्स को काउंट कर देगा तो हमें आउटपुट क्या दिखेगा जब बहुत सारा कोर्स उसने लिखा बट एक्चुअली दो आर नॉट द कोर्स दो आर ऑल ब्लैक लाइन्स या कॉमेंट्स कॉमेंट यदि लिखे और कॉमेंट्स को यदि कोर्ट करते हो हर लाइन में वो कुछ भी एक्स्ट्रा कॉमेंट कुछ भी लिख देगा और क्या करेगा एड करवा देगा इन द लाइन्स ऑफ कोर्ट ओके जिससे है ठीक है उससे क्या होगा उससे एक इमेज जाएगा जब इन जिसने कितना मेहनत किया बट एक्चुअली ही डिड बोल सेट ही डिड नथिंग ठीक है इसलिए ये दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते ओके बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ब्लैंक लाइन दो आप जैसे सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज के एक एक प्रोग्राम लिख रहे हो तो इंट करके उसके बाद नीचे नीचे नहीं लिखे एक लाइन भी आप लिख दो एक लाइन में भी लिख सकते हो तो क्या होगा सिंगल लाइन हो गया तो सिंगल लाइन में सारे लाइन्स ऑफ कोड हो गया तो फिर तो वो वन वन काउंट होगा लेकिन ऐसे नहीं होते हैं प्रोग्राम्स रीडेबल भी रीडेबिलिटी भी जरूरत है एक सिंगल लाइन में लिखेगा तो कोई वो प्रोग्राम नहीं समझ पाएंगे अंडरस्टूड कोई उस प्रोग्राम को समझ नहीं पाएगा ठीक है तो आगे जब उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर को तो हाउ डिफरेंट पर्सन मेंटेन क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए एक कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनी में गए लेकिन ही मेड ए प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अब वो जो सिंगल लाइन में बनाए तो जो नया है उसको समझ में आएगा ही नहीं कि वॉट इट इज रिटर्न ओके दैट्स वाई क्या होता है एक एक लाइन माने क्या होगा डिक्लेरेशन उसके बाद आगे कंडीशन उसके कंडीशन के अंदर बहुत सारे बातें तो ऐसे करके लिखते हैं जैसे एक नॉर्मल फॉर्मेट में हम लोग सी लैंग्वेज के लिखते हैं उसी फॉर्मेट में सबको समझ में आ जाता है सिंगल लाइन में लिखने से समझ में नहीं आएंगे अंडरस्टूड अब इससे क्या होता है इज अ लाइन्स ऑफ कोर्ट यूज फॉर साइज एस्टिमेशन यूज फॉर साइज एस्टिमेशन कितने बड़ा है ये साइज एस्टिमेशन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है साइज एस्टिमेशन ओके साइज एस्टिमेशन से इमेज बनेगा आप बहुत बड़ा साइज किया था हमें खुद ही लगता है कि उसने बहुत कुछ किया है ओके बहुत बड़ी बात है उसकी बहुत ही नोज अलाउट ऑफ थिंग आप डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑफ कोड क्या है डिसएडवांटेज ऑफ लाइन्स ऑफ कोड नंबर वन इट इज लैंग्वेज डिपेंडमेंट जैसे सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखे फिर वो पाइथन में लिखोगे ना तो सी लैंग्वेज में यदि पांच लाइन लिखे हो तो पाइथन में एक 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 लाइन में हो जाएगा तो ठीक ठीक है तो इट इज लैंग्वेज डिपेंड ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ठीक है इट इज लैंग्वेज डिपेंडेंट और नंबर टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ओएलओ सी व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एलओसी में क्या क्या इंक्लूड कर किसी क्या क्या नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे एक्चुअली दिस इज द यूनिवर्सल लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं वो लोग ओके आप एक एग्जाम्पल ले लें फॉर I equal to zero. I less than equal to five. I plus plus. I plus plus. Print if percentage or I कर दें मैंने. I को क्या कर रहे हैं हम? Print कर रहे हैं. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. This is हाँ. तो इसमें lines of code कितना है? L O C कितना है? Two है. अब एक और लिख सकते फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन इक्वल टू फाइव आई प्लस प्लस ब्रैकेट लगाओ प्रिंट एफ परसेंट डी आई इसमें लाइन्स ऑफ कोड कितने हैं चार है फंक्शनिटी सेम सब कुछ सेम है ठीक है तो दो ब्रैकेट लगा दिया लेकिन रिडेबिली बढ़ रही है इसके इसके रिडेबिलिटी भी दोनों के सेम है लाइन्स ऑफ कोड कितने हैं चार है तो दिस आर दू यू कैन से तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हैं तो लाइन्स ऑफ कोड माने प्रॉपर नहीं है साइज एस्टिमेट करने के लिए बट दिस इज द ओल्डेस्ट वे दिस वर्क ठीक है तो लोग नहीं करते हैं बट दे मैट डू लाइक दिस ऑल्सो एक ब्रैकेट लगा दिया दो ब्रैकेट लगा दिया एंड दे डू इट लाइक दिस ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोकोमो मॉडल कोकोमो 
कोकोमो मॉडल नाउ कोकोमो मॉडल होता क्या है कोकोमो मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल वो कॉस्ट निकालने के लिए ये कितने कितने टाइम लगेंगे ये कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगेंगे ऑल दीज थिंग्स हैं करने के लिए हमें ये एफर्ट कितने लगे डेवलपमेंट टाइम कितने लगेंगे फॉर दिस कोको मॉडल इज यूज ठीक है तो कोको मॉडल के लेट मी राइट इट कोको मो इज कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल ओके इट इज प्रपोज बाय बोहेम it is proposed by b o e h m bohem in 1981 theek hai isne kiya tha yahan se isse kya kya karte hai it is used to estimate the time number 1 estimate time estimate estimate time number 2 number of people included in the project number of people estimate time development time aur ek hota number 2 effort you can say f effort 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 ye dono nikalne ke liye hum use karte hain okay ab ye isko ko mo three types kiye नंबर वन इज बेसिक कोकोमो नंबर टू इज इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कोकोमो एंड नंबर थ्री इज कंप्लीट कोकोमो ओके ये तीन है आप हम लोग बात करेंगे बेसिक कोको मॉडल की दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कोको मॉडल आप क्या होता है बेसिक कोको मॉडल क्या है इज ए सिंगल वेरिएबल ह्यूरिस्टिक मॉडल ठीक है आप क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं हम एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम दोनों निकालते हैं बेसिक कोको मॉडल की बात कर रहे हैं हम बता दें इसमें क्या होता है हम क्या क्या निकालते हैं एक एफर्ट निकालते हैं एफर्ट एफर्ट इक्वल टू ए वन इन टू के एल ओ सी क्या होता है के लाइन्स ऑफ कोड ठीक है जितने लाइन्स ऑफ कोड है टू दी पावर ऑफ ए टू इन टू पर्सन मंथ पर्सन पर मंथ डेवलपमेंट टाइम क्या होता है टी डेव इसको डेवलपमेंट टाइम बोलते हैं डिस्कस एवरीथिंग ओके डो नॉट वरी इक्वल टू बी वन इन टू एफर्ट और ब्रैकेट में क्या करेंगे बी टू टू दी पावर ऑफ बी टू मंथ जैसे टाइम लगेंगे ओके डेवलपमेंट टाइम ओके okay, आपके एल क्या है के एल क्या है किलो लाइंस ऑफ कोड किलो लाइंस ऑफ कोड ओके किलो लाइंस ऑफ कोड आर ए वन ए टू आर ए वन ए टू बी वन बी टू ये सारे क्या है दिस द कांस्टेंट्स For each category of software product, for each category of software product, कौन सा category वो question में दिया रहेगा okay? Software product. और टी डेव क्या है एस्टिमेटेड टाइम टी डेव क्या है एस्टिमेटेड टाइम एस्टिमेटेड टाइम और एफर्ट तो आपको पता है एफर्ट क्या है इन पर्सन मंथ ठीक नंबर टू इज इंटरमीडिएट कोकोमो नंबर टू इज इंटरमीडिएट को घूमो इंटरमीडिएट को घूमो इसमें क्या होता है इंटरमीडिएट को घूमो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक को घूमो एक्सटेंशन ऑफ बेसिक को घूमो एक्सटेंशन ऑफ बेसिक को घूमो एक्सटेंशन ऑफ बेसिक को घूमो और इसमें क्या होता है फिफ्टीन एडिशनल प्रेडिक्टर्स यूज होते हैं ओके टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट 15 एडिशनल प्रेडिक्टर्स यूज्ड 
to estimate the value or cost estimate the value or cost ठीक है फैक्टर्स प्रेडिटर्स मतलब फैक्टर्स ऐड होते हैं ठीक है वी डू नॉट नीड दोज नाउ नंबर थ्री इज को कंप्लीट कोकोमो कंप्लीट कोकोमो क्या है एक्सटेंशन ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कोकोमो ओके हाँ तो ये क्या है दिस मॉडल इज फेज सेंसिटिव इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फेज इट इज यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट रिक्वायर टू कम्प्लीट इज फेज मैंने क्या होता है फेज सेंसिटिव ठीक है ये इसमें एक एक इट इज फेज सेंसिटिव इट इज फेज सेंसिटिव एक एक फेज को कैलकुलेट करते हुए आगे चलना पड़ेगा ठीक है दैट्स ऑल इतनी ही आपको जानना जरूरी है ज्यादा जरूरत नहीं है तो दिस आर द टॉपिक दैट डिस्कस टूडे होप आप लोग को समझ में आ गया ठीक है एक और टॉपिक मेरा छूट गया ठीक है तो दैट इज फ्रॉम द टेस्टिंग पार्ट दैट विल बी डिस्कसिंग दैट वुड कम इन योर पेपर ओके तो ये सारी चीजें आप लोग तो करना है सॉफ्टवेयर डिजाइन एस सी गैंड पार्ट एल ओ सी कोकोमो दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज वेट फॉर अ मिनट वेट फॉर अ सेकेंड प्लीज Okay so that's all thank you bye take care and all the best